别喝了。你是不是特别想他们呀？我问你，你是不是特别想他们呀？其实，其实我每个星期我都会梦见他们。我觉得我特别对不起我爸和我妈。你先别哭，我先上个洗手间啊。我。孝顺的儿子，其实我真的很想我爸，我也很想我妈。你知道我为什么当时要离家出走吗？我和杜杜是真爱，我们两个是真爱。可是我妈非要拆散我们。他非要我去娶一个长得又丑又胖的女人，我妈说这样的话对家里面的事业有帮助。你说他怎么能这么失礼呢？其实这几天我都很想回去看看他们。姐，你听我说呀，我跟豆豆结了婚，有了孩子，我就回去看我爸妈。到了那个时候，他们也不能不拆散我们两个了。嗯，可是豆豆他不愿意跟我结婚。他说我没钱，说我没有社会地位，他说我不会娶她。你怎么睡着了？睡去。爸爸妈妈，你们现在在干嘛呢？
，快醒醒醒醒，到你屋里去睡，快点。快醒醒啊多多，谁喝酒了？昨晚我们都喝多了。谁喝多了？佳明呢昨天晚上我们喝多了，我睡在你们房间了，他睡在我那儿了。今天早上起来才发现的，事情的经过就是这样的，你千万别误会、啊。我只相信我看见的，我看见鲍佳明睡在了你的屋子里头，可是我没有看见你从哪个床上下来的。真的是喝醉了，睡错床了，那是不是还睡错人了？真的是喝多了，你别误会。你当我三岁小孩啊？你少拿喝醉了当借口好不好？啊，没事了干嘛要喝醉啊？哈，于小强，你是不是看上我们家鲍佳明了？你要是喜欢他，告诉我，分分钟提货。别这么说话好吗？佳明的心里面只有你，真的。李小强，我真是小看你了啊！你怎么这么会说话呀？我现在反应过来了，我那句什么呀？你是故意缝走样的吧？就是想看我出丑，是不是？我知道了，你表面上是离家出走，背地里就是想报复你出轨的老公，找一个像包佳明这样好看有体面的男孩子做跳板。李小强。老牛吃嫩草这种事儿，也只有你们这种为情思服的中年妇女才干得出来。干嘛？对不起，我有点恶心。是恶心，慢慢恶心吧。都都回来过了。嗯。他又走了。嗯。你刚出去追他了。嗯。昨天晚上咱俩都喝多了。我睡了你的房间，嗯，那你睡哪儿了？我睡在你房间里了。
那为什么我的床跟没人睡过一样？我早上起来收拾过了。是在嘟嘟回来之前吗？是的。那他也不能把我的琴砸成这样啊！他砸琴的时候你拦着他了吗？没有。你为什么不拦着他？你知道这把琴对我有多重要吗？我从安徽出来的时候，我什么也没带，我只带了这把琴。他跟了我多少年了？嘟嘟也跟了我这么多年了，他为什么就不相信我呢？你说我跟你怎么可能那个那个什么嘛？哎，对了，昨天晚上你不是蒸了四只大闸蟹给我吃吗？结果我一口都没吃到，我就喝挂了。我睡了你的房间，你还睡了我的房间，这到底是怎么发生的？这是怎么回事啊？哎，你也很奇怪啊。你早上不是很早就起来了吗？你还有空铺床？你干嘛不把我叫醒啊？你这什么心理？等你回来，我就从这儿搬走。你别忘了给嘟嘟打个电话。这事你不用管了。他这么不信任我，我不会给他打电话的。你没事吧？一会儿我想去趟医院。行，我就送你爸。喂喂，你在哪儿呢？喂，哎哎，我这儿呢，我这儿。别打了，小伙子。哎呀，于叔叔，哎是，呃，佳明是吧？哎，小乔姐给您打过电话了吗？打了打了打了，不好意思啊，我来晚了。你什么话呀？你说，说小乔也是，他忙他的呀。这么近离这车站，我又没行李，用不着送啊。是我自己要来的。哎呀，能碰上你这么热情的年轻人啊，真是不容易。这是应该的。这世界上可没有什么应该不应该，只有愿意不愿意。那我说错了，是我愿意的。哈哈哈哈哈！哎，咱们应该走了。走走走走走走走，这个谢谢啊！来来，走走走走。昨天小强跟我说，说你呀、啊，人好，把房子租给了他，他心里特别感激你。他现在啊，非常失心，丈夫出轨了，对他也不好，还有他那个婆婆，怎么说呢？我昨天到他们家去啊，差不多就是让她婆婆给轰出来。我送上门的大闸蟹，一股脑又都扔给我了，话说的也不好听。他说什么了？这他说，让我吃不了兜着走。这么难听的话都说得出来，这也太王八蛋了。千万别告诉小强，他要是知道了，非气死我了。行。叔叔，您放心吧，我不会说的。你还有什么事儿，就尽管吩咐我吧。早上我去银行啊，取了点钱，先搁在你这儿。我，我要是直接给小强啊，打死他，他也不会要。叔叔，我我这，就算帮叔叔一个忙，啊，给他买点好吃的。他租了你的房子，就拿他当姐姐吧，啊，多照顾照顾他。我现在是他弟弟了，照顾他是应该的。哎呀，佳明啊，我知道
我这么做给你添麻烦了？没有，安维说，这个时候我应该在他身边多陪陪他。可我在他身边，他对我也得装笑脸。他不好受，我也不好受。叔叔，您放心吧，有我在呢，我会对他好的。谢谢了，叔叔，您别这样，叔叔，叔叔。每隔一周要整理冰箱，可以放一只柠檬。速冻蛤蜊的肉馅是我剁的，只要化冻就可以了。牛奶要注意，千万别喝过期的举办一个新闻发布会，专门为那个女人蓝星小姐上场。首季推出的最新品牌，是由我们公司最优秀的设计师蓝心小姐倾情奉献的完美作品。感谢刘总，感谢朋友，感谢生活。好。
接下来请大家屏住呼吸，尽情期待，见证奇迹的时刻到了。有请我们刘总出动屏幕按钮。他要是有那智商，现在也不至于无家可归了。那是你自己想干的，我很想知道你为什么这么做。我提前行道啊，我就是想让你为自己所做的事感到羞愧，让你的朋友、同事都知道你的真面目，知道你对自己的妻子、家庭有多么的不负责任，这是你应得的报应。你做到了，达到目的了，你满足了吗？还行吧。你不觉得自己的这种满足很肤浅吗？我今儿为了揭露你这个伪君子，我宁可当一回小人。有种！我承认，我外面有人。我这么做对不起我老婆，对不起我的家庭。但这是我的私生活，与你无关，与任何人无关，更与我的工作无关。你知道吗？为了今天的新闻发布会，我们公司上上下下一百多人付出了多少心血和精力？其中大部分是你这样的年轻人。是我遭到报应了，可你对得起那些无辜的人吗？你不觉得你这么做应该感到惭愧吗？我是幼稚，我是肤浅，我今儿就是一时冲动了。可是究其根本的原因，该感到惭愧的是我，还是你？张阿姨，你看这样行不行？我白天照常工作。晚上我就在这儿住一下，我也没有太多的东西，不会占太多的地方，我也不会影响他们这儿休息，能不能跟院长说一下呢？小强，住值班室也不是长久之计呀、啊，我很快就会找到房子的。小强，难道你铁了心要和光耀离婚？怎么了，张阿姨？我怀孕了。啊？这是你老婆？这是你亲老婆吗？你起早贪黑，辛辛苦苦忙的事业。就被他这么毁着玩儿，你们的夫妻关系也太逗了吧！这事儿不是他干的，于小强没这脑子，他是被人家给忽悠了。那就找啊，把忽悠他那个人找出来，绳之以法呀！绳之以法，照片你都看到了吧？证据在人家手里，你怎么绳之以法？那你什么意思啊？不了了之了？只能不了了之
，你的荣誉、公司的荣誉、我的荣誉被毁成这样了，你就不了了之？你这叫软弱。小不忍则乱大谋，这叫智慧。听我的，现在从我办公室里乖乖的走出去，就当什么事情都没发生一样，懂吧？我没你的智慧。老高啊，我今天来啊是无事不登三宝殿，有什么事儿说。好，你知道的，我和小强妈妈原来就是好朋友，我是看着小强长大的。再说了，我们家芳芳和小强也那么要好，那我就有话直说了。是小强让你来说和的。于小强怀孕了。什么？于小强怀孕了，他现在啊就住在我们医院的值班室，白天呢在我们医院当保安，晚上呢和值夜班的人住在一个屋子里，还得爬上铺。你说这营养跟不上吧，休息又得不到保证，哎呦，我心里着急呀、啊。小强真的怀孕了，真的怀孕了，他只告诉了我一个人。但我知道，小强为了怀上这孩子，没有少吃苦。你说这好不容易怀上了，万一……我不是多管闲事啊，我只是觉得现在不是他们小夫妻俩吵架的时候了，而是有下一代了。怎么说呢？他们还没离婚，那你现在还是他的婆婆呀，他还是你媳妇呀，于情于理，你都应该给他一个安稳的地方，是不是啊？是的，是的。是的呀，今天是我人生中最大的转折，我怀孕了。本来已经决定离婚了，可是现在孩子来了，难道让孩子一出生就没有父亲吗？哎呦，本来都打算离婚了，这时候又告诉我怀孕，这老天爷是真会跟我开玩笑。还有，您说今天的事儿您都知道了，辛辛苦苦啊，准备了发布会，就让那小强还有他那个电脑啊，那小伙子，一下也给搞砸了。你的那个什么发布会办砸了，可以再干。我盼孙子可是盼了七年了。那您说，七年他都不来，那怎么现在就有了？不会是假的吧？小强没必要骗人，而且是张主任说的。张主任可是一字千金，他不会乱说的。那真要是真的，你说怎么办？真要是真的，你得听我的。嗯。第一，你跟那个叫兰心的女人立刻断绝往来。第二，明天一大早。跟我到妇产科医院去接小强，嗯。你去找过我婆婆了，赵阿姨。对，为了孩子。如果没有孩子，说什么我也不会这样去做的。但是现在不一样了，有了孩子了。可我现在怎么可能还回到那个家里呢？小强，你不要再跟我犟了好吗？我考虑再三，只有这条路可以走。说不定你和光耀就因为有了孩子，大家各自退一步，冷静冷静，还能重新开始生活。你现在是母亲了，凡事要为孩子着想，这就是做妈妈的第一步啊。也就是说，为了孩子，我只能委曲求全。不委屈怎么能求得一个全字呢？在孩子的眼里啊，有爸爸，有妈妈，这就是一个全字啊。小强，听阿姨的话啊，为了孩子，一切都会好起来的。哦，他们来了，来了啊！张主
主任，老高啊，来喝药。小强啊，妈。小强啊，好啦，夫妻没有隔夜仇，我们还是一家人吧。啊，是啊，是啊，小强，赶紧把这身衣服换了吧，收拾一下东西回家啊。光耀，赶紧帮着收啊。先上楼去休息啊！我请了个钟点工啊，叫小管。一会儿饭做好了，喊你下来吃饭。好的，妈。嗯。配个笑脸，你会死啊你！特别别扭。妈妈，我的个性要不是为了孩子，我能那么低声下气吗？哎呀，求啥呀？不就为了求了七年的孩子吗？想想孩子啊，那，到楼上去，陪陪他，哄哄他，让他开开心心的。将来有了孩子，一切都会好的。听话。哎，那个，你歇着吧，东西我都搁这儿了，我先上班了。啊，哎，老刘，你能帮我把车取回来吗？刚才我给忘了。每天呢，都记得要买猪骨头、活虾，还有啊，煮饭的时候记得加一把小米或者糙米。哦、然后呢，这个记得了啊，呃，西红柿、芹菜、胡萝卜，这每天必备的。另外呢，就是自来水啊，不能让大姐喝，你呢一定得矿泉水烧开了以后给她喝、哦哦、啊。哎，不对的。
这个矿泉水烧开了就没有矿物质，就没有营养了呀！哎呀，你懂什么？这，哎，小强，来来来，来我给你介绍一下啊，这是我们新来的阿姨，叫小管。嗯，我我怎么叫她呀？叫大姐啊，大姐。我去冰箱看看还缺什么，待会儿一块买回来，你们认识认识啊。你姓管啊？哎。是管人的管吗？呃，被管的管。哎，你叫管什么呀？哦，我叫管淑芬。<笑>大姐，我来，我来。别叫我大姐，叫我姐就行了。啊、哦，姐。休息，你早点休息吧。可能在那儿睡得更舒服点儿吧，你快睡吧，妈。妈跟你聊聊。小强啊，我只要一想到我马上就要抱孙子了，哎呦，我是乐得觉都睡不着啊。还有八九个月呢，我可是盼了七年呐。哎呀，老实说呀。光耀不是个东西，做错了，对不起你。我跟你吧也有点误会，我们彼此之间都有不对的地方。可是从现在开始啊，一切都让它过去，啊！你看，老天偏偏这个时候让你怀孕，那不正是给我们家一个重新开始的机会吗？婚姻是两个人的事儿。光我一个人想也没用啊！我已经说过光耀了，他保证啊会跟那个叫蓝星的断绝关系。儿子怕妈，你是知道的。更重要的是，他心里头还有你呀、啊，小强啊！就算是为了孩子。你也得好好的跟光耀过下去。好，那从现在开始啊，这一切都让他过去，全忘了。我们一起向前看，给孩子一个幸福美满的未来。还没睡呢，儿子，顾全大局，你跟那个蓝心必须马上断绝关系。你要是不方便，妈去说，我自己处理吧。儿子，摆在你眼前的是你必须做出决定。孩子和女人，你要哪一个？我当然要孩子了。好
，小强回来了，对他好一点，别老摆张臭脸，啊，笑一个。怎么了？没事儿，等你吃早点。嗯，坐这儿，坐。仙鹤果汁，我是小管现榨的，苹果加橙汁，维生素 C， 以后每天都得喝。还有啊，谷物类也得跟上，看到没有？尤其得吃一点坚果、核桃、花生米，好东西。还有玉米、山药，这都是好东西。嗯。你们都站着，我也不敢吃。啊、坐坐坐坐坐坐坐坐。一家人吧，来，哎我，你吃你吃你吃，我来我来，坐坐坐，嗯，那个月子中心呢，我已经去看过了，是早了一点了，可是啊，迟早要看的吧，是吧？哎呦，稍微好一点的那个月子中心呢，根本就要一年多前就预定啊，有那么多人怀孕吗？还一年多前就预定，真是，现在呀，什么都要抢，妈。我还是在家坐月子吧。别，这事儿你还是听妈的。我看张主任他们那儿就不错，那贵是贵了点儿，可是设施啊、条件呢、服务都不错。那怎么行啊？嗯，小强在那儿工作过的，我可不希望他到那儿去的时候，别人在后面指指点点，说刘光耀的老婆离家出走的时候在这儿当过保安。妈，你说这个吧，开玩笑的嘛。不过小强，我觉得你工作呀还是辞了吧。你看保安他别的不说，他天天站着，而且万一碰着个吵架的，你说你上不上？你一拦着，那玩意危险。对对对，赶紧把工作辞了啊！你就好好待在家，妈会好好照顾你，你呀、啊、就安心生孩子啊。没到，怎么就停车了？我有两句话想跟你说。昨天晚上呢，我也想了很多。咱俩人，不管以前怎么吵吵闹闹，毕竟现在有了孩子，我们都要为人父母了。我承认，我以前不是个好丈夫，但我希望我自己能做个好父亲。跟你一起吧，一起迎接我们的孩子。以后我的脾气也会改一改的。我跟张阿姨谈完，一会儿我就回家了。嗯，回头我让公司的小贾接你，我公司还有点事儿，就接不了你了吧？好。
。对不起，我不该对你发火，我保证下不为例。我求你了！你别以为你请我吃顿饭，我要跟你回家啊！哎，回家我给你做马杀鸡啊！你看你飞了一天，一定很累吧？老文杀鸡，我唱歌给你听啊！哎呀，情摔坏了，那我清唱吧。你看你这两天没回家，我脸上都长包了。包家明，你长大了行不行啊？你以为自己还是刚刚从安徽出来的小屁孩啊？可是只有小屁孩脸上才会长包啊！哎呀，至少我内心很年轻嘛。可是我已经不一样了。我告诉你啊，你要紧跟我的步伐，要不然我不跟你好了。不不不不不，你在我心里永远都是那么年轻。哎，哎呀，多多，我求求你了，你跟我回去吧。只要你跟我回去，我什么都答应你。好啊，这样你给我买个新包包，我就跟你回去。行啊。真的。真的。你说的，我说的，拉钩。我说你是小屁孩儿吧？芳芳，我现在回家住了，我不住在医院了，因为我跟以前不一样了。什么呀？你赶紧说吧，别吊我胃口啊！我告诉你，我怀孕了。这么热闹！哎，刘总，不好意思啊，我想借用一下你的秘书用一下，好吧？多长时间你们随便吧。哎哎，我要请客。哎，我请大家喝下午茶，蛋挞、奶茶，每人一份，怎么样？好事，什么好事啊？让我先喝口水。慢点，慢点，慢点。平复一下我激动的心情。刘总，刘总，来来来来，刘总，还有我事。刘总，请允许我代表您的太太于小强，向大家伙宣布一件晴天霹雳的好事情，好不好？好不好嘛？什么晴天霹雳？什么词儿？哎呦，对不起啊，对不起，我太激动了，用词不当，用词不当。哎，不过我觉得好事情一定要拿出来跟大家伙分享的，大家伙说对不对呀？我们的刘大总经理马上要当爸爸啦！说好了我要请客的，来来来来，哎，把这个拿过去，全买了啊！不行，刘总的大喜事儿，一个刘总请客，对不对啊？把钱包拿去，想买，好不好？这几张卡显示余额不足，你能不能小点声？我换张卡给你。对不起，先生，还是余额不足。哎，我跟你商量件事儿啊，我们分两笔刷，行不行啊？就这张卡，你先刷三千啊，剩下的呢，你就在这张卡里刷。如果这张卡还是不行的，我这还有一张卡。咱们就分三笔刷，好吧？我们店里有规定，不行。这规定是死的，人是活的，你做生意嘛，对吧？你就当我买了三个包，加起来总的金额跟这个包一样，不就好了吗？你脑筋能不能灵活一点？我看我不要了，走吧。走了？颜色不好看，我不喜欢。回家。我,我在刷卡。哎呀，回家呀，快点。你干嘛呀？回家。那包你不买了？我不喜欢。不是那颜色不是挺好看的吗？要不这样吧，等我下个月发了工资，我就给你买，好吧？回家。
ADA刺不刺激？好不好玩啊？外练哦，就像是放鞭炮一样。之前呢是噼里啪啦、噼里啪啦的，可到后来哦，就只剩下一地的残花败柳，任人家在上面踩呀、啊、踩呀、啊、踩呀、啊。刚才小强给我打电话的时候啊，跟我说：“哎呀，芳芳，你知道吗？我们家老刘现在对我不要太好啊。”我现在提什么要求，我们家老刘都会满足我的。哎呀，你看看人家夫妻多恩爱，多好呀！你想够了吗？哎呀，我就是想告诉某些人啊，不要趁着人家刘太太在家里边安心的养胎，就在这儿一上班，往人家刘总的办公桌上去放什么心意卡。人家刘总啊，现在没有心思去理这些东西的，人家满脑子都是在想怎么样去农村给老婆弄点土鸡呀、啊、土鸡蛋什么的，好好的补一补。什么心意卡呀，人家看都不要看的，恶心死人了。哎，识相点就赶紧给我走人。办公室的不伦恋情就是，你变成过街老鼠，人人喊打。好香啊！炖的什么汤啊？土鸡汤，我都熬了半天了。待会儿啊，把上面的油撇掉，盛一碗出来。光要下班这个点儿堵车，一时半刻到不了家，我怕小强饿了。你赶紧端一碗上去。哎，好的好的，谢谢。好了没有？啊，您快点走了啊！来了来了来了，走了走。老刘。太太怀孕了，这么说，她已经搬回家了。下班了，走吧。你就不，你就不想对我说点什么吗？呀，现在我跟你说，真的没有什么好吃的。就是啊，他说好的，哎，要不我们去逛街吧？逛街啊，逛哪里啊？我好久没有逛港汇了，你就陪陪我吧，芳芳姐，好不好？好不好？好吧，哎，我得先给我妈妈打个电话。哎，电话嘞？喏，都是你呢，催我催的要命，我电话都忘在上面了。哎，你在这里等我啊，我去拿一下。等等我啊。现实确实很残酷，我希望我们能够平心静气的接受。接受什么？在孩子和你之间，我没有选择。还有呢？在公司和你之间，我也没有选择。接着说。就这些
，你是不是还希望我不仅接受与小强已经搬回家的现实，还能主动打一份辞职报告，离开公司啊？这是最好的选择。这样你能好过点，是吗？应该全听见了，听见就听见了。反正我马上就要离开公司，离开你的生活，不是吗？就这样。怕的是生活，现实太可怕了不把这对狗男女的事给揭露出来，于小强该活得多憋屈啊！哎，现在被我这么一折腾，以后兰心就再也不敢欺负小强了。哎、这件事儿我还没告诉于小强呢，他要是知道了，一定会特别高兴。我这是大大的替他出了一口恶气。真不知道刘光耀那个人有多可恶。那天他还装模作样想要教训我，结果被我狠狠的骂了一顿。你怎么骂的？我是这么说的：今天我是来替天行道的，我要让你为自己所做的一切感到羞愧，我要让你的朋友、让你的同事知道你的真面目，让他们知道你对自己的家庭。对自己的妻子有多么的不负责任，这是你应得的报应。哟，你什么时候变这么厉害了？那天刘光耀还问我，是不是于小强指使你这么干的？哎，你说他怎么能把自己老婆想成这样啊？啊，于小强多好一人啊！不过也奇怪啊，于小强明明知道刘光耀是个混蛋。为什么又搬回去住了呢？跟这种人住在一块儿，多委屈啊！人家的家事儿你那么操心干什么呀？你跟刘光耀有仇啊？你要是知道那天他在派出所怎么跟警察撒谎的，你就不会这么说。派出所？你去派出所干嘛？我那天帮着小强捉奸，他们就报警了。你帮着小强捉奸？这事儿我忘了告诉你了。你还有什么事没告我？没了。真没了。真没了。什么呀？哎，这不是我的。这么多钱，黄佳明，你背着我藏私房钱是不是？白天刷卡刷不出来，你跟我演苦情戏呢？想让我可怜你是不是？不是，这钱是于小强的。于小强的钱。怎么在你这儿啊？我本来要还给他，结果他不是搬回去了吗？我就没来得及给他。他干嘛要给你钱啊？不是他给我的，是他爸给他的。他爸给他的钱为什么在你手里呢？你说不说？你不说，我现在马上把他给花了啊！你把这钱花了，我给你急啊！你跟我说话呢？哎呀，对不起。你现在为了别的女人跟我说对不起，这
这哪儿跟哪儿啊？什么哪儿跟哪儿啊？于小强的钱你怎么能花呢？怎么又是于小强呀？我从进屋开始你就不停的跟我叨叨于小强，于小强，于小强。那冰箱上的贴纸是他写给你的吧？卫生间里的牙线还有漱口水是他买给你的吧？啊，他爸给他的钱还得接你的手啊？你们俩什么关系啊？没关系。睡错床了没关系？你怎么还在怀疑我跟他呢？我不是都跟你解释了吗？我不相信。起开。嘟嘟，别跟进来。今晚睡沙发。哎，来，爷，我给吃。妈，哎，你别楼上楼下的跑来跑去的了，我这嘴一直都没停过。我再这么吃下去，我都怕将来生不动了。哎，要吃，这可是妈特地啊，在京东网上给你订的呀。你会网购了？啊，光要教我的呀。为了孙子，我什么都愿意学。<笑>啊，对了，另外啊，那个育儿讲座呀，我订了两个位置，可是呢，光要没空，我陪你去。哎呀，太早了，我不正在看书吗？不需要。哎呦，我们那个年代生孩子不需要啊！你们现在这个年头不流行这个吗？大家呀都是跟着潮流走，我们家于小强能输别人呢？再说了，多听听有益无害嘛。更何况钱也交了，不能退呀、啊。给你尝一口，你吃，你吃，你吃。去吧，同意。乖。啊，我们今天讲课内容呢，最主要是了解一下产前检查的项目意义啊。那么我们在整个产前检查当中呢，我们要做好多次产前检查。那么其中呢，有一项就是做要 B 超。那么 B 超呢，我们要了解一下宝宝在宫内的发育情况。那么我们可以通过 B 超呢，筛查一些大的畸形，包括无脑儿、脑积水、兔唇、腭裂等一些大的畸形，来了解一下宝宝在宫内的一些情况，包括羊水啊、脐带的情况。那么我们一些大的畸形是可以筛查出来的，但是一些小的畸形呢是没法筛查的，大家要了解这个情况。另外呢，你们到三十六周以后呢，要做胎心监护。胎心监护的目的呢，最主要是看一下宝宝在你宫内的发育情况，有没有宫内缺氧、宫内窘迫的这个情况。那么小孩如果有异常的话，那么医生也会给你做出及时的处理。另外的话，我们下面了解一下，就是除了那个我们在产科门诊检查这些项目以外呢，我们在家里自己也要学会怎么样对自己做一个自我的监护。那么我们在家里要了解哪些情况呢？一个呢，你每周可以给自己量个体重啊，看看你体重的长胖情况，是不是体重增加太快啦，或者体重嗯。反而减轻了，或者体重在一段时间里面没有大的变化。那么另外呢，要看一下自己的小腿。喂，佳明，你找我有事儿啊？见面，在哪儿啊？啊，也行，我正好找你也有事儿。嗯，好，拜拜。医生啊，我这两天小腿一直抽筋，这是什么情况呢？哦，这个是因为你怀孕以后呢，是因为两个人要需要营养物质，那么你对钙的需要量也增加了。有小腿抽筋的现象是正常的，你也不用太紧张。所以呢，你在平时在饮食方面呢，要注意吃一些含钙丰富的食物，比如鱼虾啊、绿叶蔬菜啊这些东西都可以。讲完了。那么你在抽筋的时候呢，可以把脚伸出来，把脚趾头往脚背方向这样拼一下，这样可以减轻你的小腿抽筋的紧张。或许或者呢，有一个朋友找我，意思是说这堂课你不想听了？哦不，我听他讲完嘛，反正一会儿就完了。没事儿，你要真有事儿你就去吧，我帮你记。呃，那我先走了。你的血压呢，跟基础血压是相比，如果你的收缩压增加超过了三十毫米汞，收缩压增加超过了十五毫米汞度，那么你就是一个妊娠高血压了。
。你找谁啊？我找包家明。你是谁啊？我叫兰心，住他对门。哦，你就是那个兰心啊？你就是那空姐吗？你知道我？他在吗？他不在，你找他什么事儿？他不在，那就改天再说吧，打扰了。什么意思啊，这个？陪我的，嗯，佳明，我说了，谢谢啊。哎，今天找你来是为了这个。什么意思啊？哎呀，你爸走的那天让我转交给你的。我爸让你转交给我的。啊，他说要是直接交给你，你肯定不会收的。所以就把这个艰巨的任务拜托给我了。我爸让你给我钱。哎，你不信你打电话问他。不信啊。你走的第二天啊，我就去你单位找你了，结果就看见老刘和他妈把你接走了。我回家了。回家好。哎，但是有点啊，你必须让老刘跟你认错，而且得白纸黑字的写下来。检讨书，你还得让他发誓，越读越好。他肯定不会写的，就是为你自己好。我知道，嘟嘟呢？我昨天去找他了，然后耍了一点小花招。他回来了？那当然了，他能去哪儿？这样我就放心了。哎，这几天我心里，嘟嘟嘛。女孩子，你就多哄哄她。哎，她不喜欢惊喜吗？你就多给她点惊喜。姐，你说这生活吧，就应该是平平淡淡的，哪来那么多惊喜啊？累不累啊？你这话说的感觉你比我都老。现在我是需要平淡的，你还年轻，你应该过一点有激情的生活，这样生活才会因为你的创造而更具光彩。大姐，没想到您的内心还挺浪漫的啊 ！Yes， 因为我热爱生活。<笑>知道我有点冒昧，我就是特别好奇，你找我们家包家明干什么呀？那你能先告诉我，你好奇什么吗？我一下也不知道怎么说。嘟嘟，你看啊，这个是包家明，这个是你。这个是刘光耀，这个是我。那那张呢？你好奇的就是这张吧？就是他吧？于小强，你是不是怀疑这张牌和这张牌的关系？我只是好奇，你为什么要找鲍家明？好奇的“奇”字，上面一个大，下面一个可，本来就是大可不必的事，除非你自己已经看出了什么端倪。好，我这话跟你说吧，我就是觉得鲍家明对于小强做的事儿有点过。岂止是有点过呀！
简直是不可原谅。那我也实话跟你说吧，我就是想问问他，我跟鲍佳明远日无冤，近日无仇，他为什么这么咄咄逼人、纠缠不清？我不欠他，他他为什么这么对我？你说一个男人，什么可以让他这样不顾一切？反正据我对包家明的了解，他不会为了钱干这种事儿的。不为了钱，为了人。我跟你说一个我的事儿。我怀孕了。真的？傻。现在怎么看得出来？要十月怀胎，所以我回家了。你为了孩子就可以原谅他了？嗯，我不想孩子一生出来就没有爸。他有点爸的样子吗？现在特别有。那我可以跟你商量个事儿吗？有什么事儿啊？我可以当孩子他干爸吗？干爸。我怎么感觉都是年龄很大的人？哎呀，你说的那个叫干爹，我肯定没意见，但是他奶奶肯定不同意。他奶奶挺厉害的，关他奶奶什么事儿？我当的又不是干爷爷。不是当干爸有什么好？啊，你这就不懂了啊！每一个男人真正的成熟，就是在他当爸的那一刻。对啊，那你应该先当爸，才能当干爸爸。啊，我跟别人不一样，我就是要先当干爸，再当爸。干爸，哎，我上次跟佳明闹翻，就是因为看见他睡在了于小强的房间里。那他怎么解释？他们俩都说是因为喝多了睡错了床，我看见了就说是喝多了睡错了床。那我没看见的时候，他们俩在干嘛？我就奇了怪了，自从于小强搬到我们家，鲍家明就像换了一个人一样，对我大呼小叫。我以前就是图他一诚实、善良、百依百顺，可是现在呢？现在，于小强怀孕了。啊？反正刘光耀跟我说，他和于小强已经分居很久了。而且他们一直想要孩子，七年了都没要到，怎么一搬进你家，于小强就怀孕了呢？你的意思是说，那孩子是鲍佳明的？那他为什么要搬回去啊？于小强当然没有那么轻易就能放过刘光耀呀，把孩子生在刘家，多有保障呀。反正这件事情要换做我的话，我绝对不会这么轻易就善罢甘休的，我一定会弄个水落石出。我也不会。